హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ మీకు వచ్చేసి కొరియాండర్ రైస్ ఎలా చేయాలో చెప్తానండి అంటే పిల్లలకు లంచ్ బాక్స్కి ఎప్పుడు ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కదా ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక ఎయిట్ నైన్ గార్లిక్ త్రీ పచ్చిమిర్చి కొన్ని పేపర్ ఒక చిన్న చిన్న చేసేసుకున్న జింజర్ తీసేసుకున్నాను ఇటు వచ్చేసి ఒక చిన్న కట్ట ధనియా తీసేసుకున్నాను అండి ధనియా కట్ట మన కొత్తిమీర కట్ట తీసేసుకున్నాను కడిగేసి పెట్టేసుకున్నాను అనమాట ఇవన్నీ కూడా మిక్సీలో మనం పేస్ట్ లా చేసేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసేసుకొని ఈ రకంగా మిక్సీ చేసేసుకొని మనం పేస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ప్యాన్ పెట్టేసేసుకున్నాను ప్యాన్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనం జీలకర్ర ఆవాలు కొన్ని వేసేసుకుంటాము అవి చక్కగా ఆయిల్ వేడెక్కాక వేసుకోవాలన్నమాట అది కూడా సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి అవి చేసేటప్పుడు చూసారా ఆవాలు నేను జీలకర్ర వేసేసుకున్నాను వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక బగారాకు వేసేసుకున్నాను ఇవి ఫ్రై అయ్యాయి కొంచెం ఒక కొన్ని సెకండ్స్ అయితే సరిపోద్ది ఇవి ఫ్రై అయ్యాక మనం దీంట్లో మళ్ళీ చిన్న చిన్నగా కచ్చా పచ్చగా దంచేసి పెట్టుకున్న మన జింజర్ గార్లిక్ వేసుకోవాలి ఇది వేయడం వల్ల చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట ఎంతో బాగుంటుంది టేస్ట్ నేను ప్రతి దాంట్లో ఇది వేసుకుంటాను ఈ రకంగా మనం వేసు కచ్చా పచ్చ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట పేస్ట్ కంటే ఈ రకంగా ఇంకా బాగుంటుంది ఆల్రెడీ మనం అందులో వేసుకున్నాం కాబట్టి అదనమాట ఇందులో ఈ రకంగా వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇక్కడ ఒక త్రీ పచ్చి ఎండు మిర్చి తీసేసుకున్నాను ఈ ఎండు మిర్చి నేను ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒక వన్ మినిట్ తర్వాత మనము ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆనియన్ వేసేసుకుందాం అన్నమాట మనకు తెలిసిపోతుంది కదా ఎలా ఫ్రై అవుతాయో ఈ ఆనియన్స్ ఒక టూ మినిట్స్ మనం ఫ్రై చేసుకుందామండి మనం సన్నగా తరుక్కొని పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అది కూడా సిమ్లో పెట్టుకొని చేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను రుచికి సరిపడా అంత సాల్ట్ ఉన్న మిర్చి పౌడర్ తీసేసుకున్నాను ఆయన కూరల పొడి ఉంటుంది కదా వెజిటేబుల్స్లో వేసేది మసాలా పొడి అది వేసుకున్నాను ఆ రుచికి సరిపడా అంత వేసేసుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా మనము మసాలా పొడి కూడా అది మన ఇంట్లో చేసింది అన్నమాట నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి చేసి చెప్పాను ఎవరికైనా కావాలంటే ఆ లింక్ కింద పెడతానండి ఈ రకంగా అంటే బాక్స్లో ఇచ్చేస్తాను అనమాట ఈ రకంగా మనం టూ టూ మినిట్స్ అయ్యాక మనం చక్కగా కలిపేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా పేస్ట్ చేసేసుకున్న ధనియా పేస్ట్ ఉంది కదా అది వేసేసుకుందాం కొంచెం వాటర్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఒక త్రీ మినిట్స్ మనం సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి సిమ్లో పెట్టుకొని కొంచెం దగ్గరికి అయ్యేలా చూసేసుకోవాలి చక్కగా కలుపుకొని ఇంకోటి ఏంటంటే పేస్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా సాల్ట్ వేసేసుకోవచ్చు కానీ నేను తాలింపులో వేసుకున్నాను ఒక త్రీ మినిట్ అయ్యాక క్యాప్ పెట్టేసుకొని తీసేసుకున్నాను ఈ రకంగా తీసేసుకున్న తర్వాత చూసారా దగ్గరకు వచ్చేసింది చక్కగా అయ్యింది దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ముందుగా వండి పెట్టేసుకున్న చల్లార పెట్టుకున్న మన కర్రీ ఉంది అది రైస్ ఉంది కదా ఆ రైస్ వేసుకుంటాను అనమాట త్రీ మినిట్స్ అయ్యాక అంటే త్రీ మినిట్స్ అయ్యింది అనమాట క్యాప్ తీసాక చెప్తున్నాను ఈ రకంగా మనము వేసేసుకొని పెట్టేసుకోవాలి ఇది ఇప్పుడు రైస్ వేసుకున్న తర్వాత ఒక చిన్న కట్ట ధనియా అయితే ఒక త్రీ చిన్న కప్స్ రైస్ తీసుకున్నాను చిన్న చిన్న కప్స్ ఉంటాయి కదా దాంతో నేను ఒక త్రీ కప్స్ రైస్ తీసేసుకున్నాను అది ఇప్పుడు మనం కలుపుకొని ఒక త్రీ మినిట్స్ మనం క్యాప్ పెట్టేసుకొని దీన్ని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ రకంగా త్రీ మినిట్స్ అయ్యాక మనము క్యాప్ తీసేసుకొని క్యాప్ తీసేసుకొని మనం కలుపుకున్న తర్వాత మనకి ఇంకా మన ధనియా రైస్ రెడీ అయింది మనకి చక్కగా పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లో పెడితే హాయిగా తినేస్తారు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మన ధనియా రైస్ ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి మీరు చేసుకుంటే నాకు తప్పకుండా చెప్పండి ఓకే ఈ ఇది చేశారనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ రెసిపీ కూడా మనం చూద్దాం మరి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో చెప్పండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను లెమన్ రైస్ చేస్తున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి లెమన్ రైస్ ఎలా చేయాలో నేను చేసేదే చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఎలా చేసుకుంటాను అనేది మీ అందరికి చూపిస్తున్నాను నేను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను ప్యాన్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత జీరా ఉన్న ఆవాలు వేసేసుకున్నానండి మనకు కొంచెం లెమన్ రైస్కి ఆవా అది ఆయిల్ అనేది కొంచెం కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి కొంచెం ఎక్కువైనా పర్లేదు కొంచెం బాగుంటుంది అనమాట అని నా ఫీలింగ్ అండి ఇక్కడ చిన్న చిన్న కట్ చేసుకున్న ఆ జింజర్ ఉన్న గార్లిక్ వేసేసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసుకున్నాను ఒక టూ పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను ఒక త్రీ ఎండు మిర్చి వేసేసుకున్నాను ఈ రకంగా మనం వేసేసుకొని వీటిని మనం చక్కగా కలిపేసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ వీటిని మనం ఫ్రై చేసేసుకుందాం ఎందుకంటే పచ్చిమిర్చి కొంచెం మంచిగా ఫ్రై అవుతే బాగుంటుంది కదా అంటే అది కూడా తినేయచ్చు అనమాట బాగుంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక మనము దాని కరివేపాకు ఉంటుంది కదా ఆ కరివేపాకు వేసేసుకున్నాం అనమాట ఇలా మనం ఈ అంతా కూడా చక్కగా కలిపేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఈ రకంగా ఫ్రై చేసుకుంటూ
ఈ రకంగా మనం ఒక దీన్ని ఒక త్రీ మినిట్స్ మనం మనకు తెలుస్తుంది కదా మనం ఫ్రై చేసుకుందాం కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి అంటే మరీ ఎక్కువ కూడా ఎందుకంటే మనం మళ్ళీ పుట్నాలు వేసుకున్నాను వేసుకుంటాం కదా ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక చిన్న టేబుల్ స్పూన్ పుట్నాలు వేసేసుకున్నాను చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆ త్రీ మినిట్స్ అయ్యాక మనం పుట్నాలు వేసుకున్నాం అనమాట అది అంటే సిమ్లోనే పెట్టుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి లేదంటే మాడిపోతాయి కదా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత పుట్నాలు వేసుకున్నాను పుట్నాలు వచ్చేసి ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేసుకోవద్దు ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఆ పుట్నాలను ఎక్కువసేపు ఫ్రై ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల మా అది ఏమంటారు గట్టిగా అవుతాయి అన్నమాట పుట్నాలు ఇక్కడ వచ్చేసి నేను పసుపు వేసేసుకున్నాను రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసేసుకున్నాను ఇవి ఇప్పుడు చక్కగా సౌండ్ వస్తున్నాయి చక్కగా సౌండ్ వస్తున్నాయి తెలుసా నా చాలా చక్కగా సౌండ్ వస్తుంది చక్కగా ఫ్రై అయ్యాయి అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కరెక్ట్ వన్ లెమన్ తీసేసుకున్నాను వన్ లెమన్ తీసేసుకొని వేసేసుకున్నాను కలిపేసుకుంటున్నాను ఇది ఒక ఒక వన్ మినిట్ ఇలా కల క్యాప్ పెట్టేసుకొని కలుపుకున్నాను అంతే వన్ మినిట్ కూడా వన్ మినిట్ అంతే చేసేసుకున్నాను ముందుగా చల్లార పెట్టుకునే మన రైస్ ఉంది కదా ఒక ఇది త్రీ కప్స్ తీసేసుకున్నాను మీడియం సైజ్ కప్స్ ఉంటాయి కదా ఆ సై ఆ కప్స్తో ఒక త్రీ కప్స్ తీసేసుకున్నాను రైస్ రైస్ వచ్చేసి చల్లార పెట్టింది చూసారా ఎంత బాగుందో మన లెమన్ రైస్ దీన్ని మనం చల్లారింది కాబట్టి ఒక టూ మినిట్స్ క్యాప్ పెట్టిద్దాం ఎందుకంటే వేడి అవ్వాలి కదా చక్కగా ఉంటుంది బాగుంటుంది టూ మినిట్స్ అయ్యాక మనం క్యాప్ తీసేసుకొని కలిపేసుకుందాము ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంది చూసారా టూ మినిట్స్ అయ్యేది మనం తీసేసాం కొద్దిగా పై నుంచి ధనియా వేసేసుకొని కలిపేసుకుంటున్నాం చూసారా ఫ్రెండ్స్ మన లెమన్ రైస్ ఎంత బాగుందో ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంది ఇలా చేసేస్తే పిల్లలు ఎవరైనా చక్కగా తినేస్తారు చూసారా మన లెమన్ రైస్ రెడీ అయింది ఈ రకంగా ధనియాతో నేను పెట్టేసుకున్నాను మరి మీరు ఎలా చేసుకుంటారో నాకు చెప్పండి మ్యాక్సిమం అందరూ ఇలాగే చేసుకుంటారు కానీ కొంచెం కొన్నిసార్లు కొంతమందికి తెలియదు కదా అంటే కొత్త కొత్త పెళ్ళైన వాళ్ళకి వాళ్ళకి కొంతమందికి తెలియదు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను అనమాట చూసారా దాని ఆ రైస్ మన లెమన్ రైస్ రెడీ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇంకో నేను ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను టమాటో టమాటో రైస్ చేసి చూపిస్తున్నాను నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి ఇక్కడ ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాను ప్యాన్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత దాంట్లో ఆవాలు జీలకర్ర మన మినపప్పు వేసేసుకున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను బగారా ఆకు ఒక లవంగము ఒక చిన్న దాల్చిన చెక్క వేసేసుకున్నాను అవి వేసుకున్న తర్వాత కచ్చా పచ్చ చేసుకున్న జింజర్ గార్లిక్ ఒక టూ పచ్చిమిర్చి తీసేసుకొని వేసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఇవి నేను చక్కగా కలిపేసుకుంటున్నాను అండి ఈ రకంగా మనం ఒక టూ మినిట్స్ మనం చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే మనం కొంచెం పచ్చిమిర్చి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఒక వన్ మినిట్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ రకంగా మనకు ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఆనియన్ ఉంది కదా మనం కట్ చేసుకున్న ఆనియన్ కూడా వేసేసుకోవాలన్నమాట ఒక వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ ఫ్రై అయ్యాక ఇక్కడ వచ్చేసి నేను చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్ వేసేసుకున్నాను ఈ రకంగా మనం ఈ ఆనియన్స్ని కూడా ఒక టూ మినిట్స్ మనం సిమ్లో పెట్టేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకుందామండి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతా చేంజ్ అవ్వాలి కొంచెమే మరీ ఎక్కువ కూడా కాదన్నమాట ఈ రకంగా మనం ఒక టూ మినిట్స్ దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలండి చూసారు టూ మినిట్స్ అయ్యింది మనం క్యాప్ కూడా తీసేసుకున్నాము ఫ్రై అని కలిపేసుకుంటున్నాం చూసారా ఈ రకంగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం దీంట్లో కలుపుకున్న తర్వాత కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఇందులో ధనియాను కరివేపాకు వేసేసుకోవాలి మనం వేసుకున్న తర్వాత వీటిని మళ్ళీ ఒకసారి ఒక వన్ మినిట్ మనం ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఎక్కువసేపు అవసరం లేదు ఇక్కడ వచ్చేసి నేను పసుపు వేసేసుకున్నాను పసుపు వేసేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకుంటున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు కరెక్ట్గా త్రీ మినిట్స్ అయ్యాయి అయిన తర్వాత టమాటో వేసుకున్నాను ఒక చిన్న రెడ్ టమాటోలు తీసేసుకున్నాను నేను ఒక చిన్నవి తీసేసుకొని ఈ రకంగా చిన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను వీటిని కూడా మనం ఒక త్రీ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి కానీ దానికంటే ముందుగా మనం టమాటోస్ వేసుకున్న తర్వాత కలిపిన తర్వాత ఉప్పు స ఉప్పు కారం మసాలా పొడి సరిపడంత వేసుకోవాలండి సాల్ట్ మిర్చి పౌడర్ మసాలా పౌడర్ మనకు టేస్ట్కి సరిపడంత అవన్నీ వేసుకున్నాను ఆ మసాలా పౌడర్ ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వేసేసుకున్నాను మిర్చి ఉన్ను మిర్చి పౌడర్ సాల్ట్ ఒక అదొక టూ టేబుల్ స్పూన్ ఇదొక వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాను అంటే రుచికి సరిపడా అంతా వేసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి మనం ఒక త్రీ మినిట్స్ క్యాప్ పెట్టేస్తామండి క్యాప్ పెట్టేసి తీసేసాం చూసారా చక్కగా స్మాష్ అయిపోయింది కొన్ని స్మాష్ అవ్వకుంటే మనం స్పూన్తో ఈ రకంగా మన గరడితో ఈ రకంగా అనేద్దామన్నారు అన్న తర్వాత చూసారు అక్కడ చూపిస్తున్నట్ట విధిగా అన్నమాట ఆ రకంగా చేసేసుకొని ఇంకొక వన్ మినిట్ పెట్టేసుకుందాం ఎందుకంటే పిల్లలు కొంతమంది పిల్లలు అమ్మ టమాటా వద్దు అంటారు కాబట్టి మనం ఈ రకంగా చేసుకుంటే పిల్లలు హాయిగా తింటారు టూ మినిట్స్
మనం పని పైన ధనియాతో తీసేసుకొని మళ్ళీ కొంచెం ధనియా వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మన టమాటా రైస్ రెడీ అయింది అండి ఎలా ఉందో కూడా చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకేనా చూసారా ధనియా రైస్ అండ్ కొత్తిమీర అది ఏమంటారు టమాటో రైస్ ఇవన్నీ లెమన్ రైస్ కూడా రెడీ అయ్యాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్డ్ రైస్ అండి కర్డ్ రైస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసిన కర్డ్ రైస్కి ఒక గిన్నెలో చిన్న టమాటో ఒకటి తీసేసుకున్నాను ఆనియన్ తీసేసుకున్నాను ధనియా తీసేసుకున్నాను సరే ఒక చిన్న ధాన్ ఒక ఆనియన్ తీసుకొని చిన్న చిన్న కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను ధనియా తీసేసుకున్నాను మళ్ళీ పచ్చిమిర్చి చిన్న కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను కిడ్స్కి అయితే మన కిడ్స్కి బాక్స్ పెట్టేటప్పుడు దాని పిల్లలు కొంతమంది మిర్చి తినరు అలాంటప్పుడు మిర్చి వేయాల్సిన అవసరం లేదండి చిన్న కట్ చేసుకున్న మన కుకుంబర్ కూడా వేసేసుకున్నాం అన్నమాట కుకుంబర్ వేసుకొని చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో పెరుగు వేసుకున్న తర్వాత పెరుగు వేసుకుని కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ ఉన్న మనం ముందుగా వండి పెట్టుకున్న రైస్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఆయిల్ పెట్టుకున్న ఈ వీడియో తీయడం మర్చిపోయాను ఆయిల్లో జీలకర్ర ఆవాలు ధనియా ఎండుమిర్చి కరివేపాకు మినపప్పు వేసుకొని కలుపుకున్నానండి ఇదంతా ఒక చక్కగా తాలింపు అయ్యాక తీసి నేను పెరుగన్నంలో వేసేస్తాను అనమాట ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఎంత బాగుంది మన కర్డ్ రైస్ కూడా రాయితా అని కూడా అంటారనమాట కొన్ని చోట్ల రాయితా కూడా అంటారు ఇది సమ్మర్లో చాలా మంచిదండి అందులో పిల్లలకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మన ఫోర్ రెసిపీస్ ఎంత బాగున్నాయో మనకు చెప్పండి ఎంతో మంచిది లెమన్ రైస్ కర్డ్ రైస్ అండ్ ధనియా రైస్ టమాటో రైస్ ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఓకే ఎలా ఉన్నాయో కూడా నాకు చెప్పండి మీ పిల్లలందరికి హాయిగా చేసి పెట్టండి ఇంకోటి ఏంటి మన ఛానల్ ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి గంట కొట్టండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకో వీడియోలో కలుస్తాను మరి ఎలా ఉందో కూడా నాకు చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ బాయ్ మరి ఇంకుంటాను